我后来自己亲身谈了远距离，才发现原来远距离没有想象中的简单跟这么好维持。嗨，大家好，我是 Blair。今天我们要讲的主题呢是关于远距离这一回事。有啊，先说远距离这三个字，其实要改口成异地恋。距离的远近，每个人定义不太一样。有人觉得台北到高雄就是远距离，有人觉得台北到高雄很近，有人觉得台北到新加坡到日本才是远距离，有人觉得美国比较远，已经不是远不远问题，是异地。我以前觉得爱是可以克服。一切，哎呀，远距离只是借口，够爱就不会有距离上的问题。但是我错了，过了几年之后，我现在的体悟是，远距离就算再有心的人，也要用对的方式跟用心去经营。以前我是抱持的一句话 ，distance means so little when someone means so much。我觉得如果一个人够重要的话，距离更不是。没有距离，但是我真的错了。经过了自己的远距离经历跟身边朋友的经验之后，我自己列出了十项，七项该做的事情，三项该避免的事情。避免让对方有机会问你在干嘛，意思就是说你要让对方是放心的，知道你这个时间应该在做什么事情，而不是真的不知道你在干嘛的干嘛。我知道你在干嘛是另外一种问候，我知道你在干嘛是另外一种想念的说法。我在这边要讲的是，你要让对方知道你每一个，比如说下午。会是在办公室里，晚上会是跟哪个朋友吃饭，早上应该会是在健身或者是任何，就是你应该让对方是，哎，你应该刚吃完饭了吧，而不是你在干嘛，是真心的觉得你不知道你在干嘛。讲难听就是屁话，就是我像我的很好朋友，他也是正在进行一个远距离的关系，真的远的远，坐飞机要十几个小时的那种远。他们的相处模式就是他们会分享生活中的大小事情，我觉得这个是一个蛮关键的东西，因为像我之前在美国的时候，我跟我那时候男朋友就是没有做到这一点。我觉得生活的。屁话真的太重要，你可以聊任何琐事，你可以聊你身边朋友的朋友发生的事情，你可以聊你今天的一个想法，你你可以聊你今天做检验看到了一个很奇葩的人，你可以聊今天你吃什么东西，觉得那个东西真的实在是怎么样，所以你可以聊就是非常非常微小的事情，我觉得。生活这种事情就是很微小的东西叠出来的嘛。那你们的话题、你们的感情也是，很多人会觉得干嘛聊那么琐碎，就是没有意义的事情。当然，前提是你们聊重要的话之余，还是要聊一些屁话。后合两个人一个非常重要的元素。少一点预设心理，多一点沟通；少一点揣测，多一点信任。安全感不是说报备所有所有行程，有一种安全感是你什么话都不用说，对方就可以扎实的感觉到安全感。但有一种安全感是再怎么把细节低调告诉对方，对方还是感觉不到任何感觉，那是一种感觉。所以。当你是真心想要维持这段感情，自己有去回避其他的诱惑，会给对方不安全感的东西的时候，就算你什么话都不用说，对方都可以感觉到。一起计划未来，我觉得不只是计划，还包含想象。你们可以一起有一个蓝图，一起想象一年、两年后，或者是结束这段远距离后，你们计划你们未来的发展，甚至从下一次见面你们要做什么，下一趟旅程，下一趟你们要一起去的国家、一起去的城市，甚至更远未来的生活、未来的家、未来的小孩，要有一个蓝图，话题是一直围绕在你们的未来上面，你们这样才有未来。我觉得一起进步是非常非常非常重要。有一方跑太快，有一方还在这里。那跑太快的这一方一定要回头，记得来拉比较慢的。那比较慢的这个人也要加紧脚步，努力的追上跑比较快这个人。不要说没有方法，比如说语言、工作，比如说生活模式。很多人说很现实啊，就是没钱啊。现实当然是要考量的，但是当你真的有心，你可以去上课，你可以看影片自学。我觉得这些都不是借口，你们重点就是要有心一起成长。那跑这么快的这一方可以拉他一把，不要去嫌弃，不要去放大他的生活圈怎么那么狭。哎，我觉得身边的朋友真的非常重要，至少要知道一到两位，最少最少，包含朋友们的生活、朋友们的工作、朋友们的相处模式。那当然，你们在远距离，你们也要有去建立自己的朋友圈，不要太依赖对方。视讯的时候互相 say hi， 让他们是互相认识的，交到新的朋友，或者是你到了新的工作环境，你一定会认识新的同事。当你是封闭了这个朋友圈的话，会让对方很没有安全感，心生怀疑。你也不能怪对方，是你没有在分享，你没有给对方有机会去了解他们。培养你们之间的小默契，可以是啊、呃，你们之间很有默契的对话方式，或者是你们之间的小暗号啊、呃，比如说吃饭了吗？你们的你们可以有你们自己发明的 emoji。到家你们会传一个固定的手势。除了这种小暗号之外，你们还可以比赛啊，同一个空间、同一个时间一起做一件事情。比如说，你们中午就一起吃排骨便当，只有你们俩可以做的小互动跟小暗号，这样才能无可取代。
一定要保留一个时间，固定可以沟通，你们可以聊天，你们可以讲屁话的时间，每天都很不定联络，甚至如果一忙了就没有联络。哎，是良性沟通，不能是随便敷衍，一个小时。半个小时都好，要把这个时间附上一种特别的意义。这个时间就是我跟他的时间，专属的时间。你们可以小小的微调，比如说今天真的有事，而不是这个时间啊，没关系啊，我去喝酒。这个时间我去跟朋友吃饭。不能随便提分手。其实感情上本来就不能随便说分手，但是因为你是远距离，当你随便说分手，对方连隔一天到你面前挽回的机会都没有。大忌绝对不要，没有任何原因就是不要。近距离想要道歉，隔一天就可以到人家门口对你一个大拥抱说复合。你随便说分手，对方可能就说好吧，因为我也没办法挽留你，你也不在我身边。我跟你讲，就这样，就这样没了，就这样没了。大忌，大忌，大忌。不能假装自己过得很好。其实时间久了之后，我们会发现，我们太常讲一些难过的事情、不开心的事情，对方能说的、能做，就只能说加油，往前看，没关系。但是他们没办法给你最实际的拥抱、安慰或者陪伴。久而久之，会习惯只报喜不报忧，逞强跟伪装自己好像过得很好。不要去逃避一些敏感的话题，会让对方知道你在逃避，他就更不敢问，或者是他也放在心里。你们俩就各把一个石头塞在心里的感觉。不开心的事也要讲，在一起就是要互相扶持、互相分享心理上的分担，一起去面对，一起去解决，而不是觉得对方帮不上任何忙就不去讲。你们双方都只讲一些好的事情，这个。感情就很表面，就就是这样。其实，对于远距离或是异地恋的恋人来说，重要的不是你身边有没有伴，而是他有没有让你感觉到陪伴。不管怎样，一定要好好照顾自己，不要让自己感冒生病，或者是让对方担心，给对方多一点体谅，多一点包容。尤其是工作比较忙碌的人，有时候他们真的是忙到真的没有时间，或者是太累，不是没有心在你身上，而是太专注于他的工作。不要一直吵说啊，我都感觉不到你的爱，你再忙应该也会有时间回。我你们要找到中间的平衡。你们比如说真的忙，你们会有个暗号。当他真的忙的时候，他至少跟你说个真的忙。他可能这段时间消失，你会知道他是真的在忙。不要搞消失，也不要真的不见，不要太累，真的睡着。就你们之间还是想培养那个默契。好，今天的说再见就到这边啦，记得订阅我的频道。Um, 这是什么屁话呢？我今天看到一朵云，觉得很像你，<笑>我不知道会。我更多的分享这件事情，我不知道我讲的好不好啦。